नमस्कार मैं अमोल स्वागत है आप सबका इंडिया डेयर्स में आज हम हैं मंगोलपुरी के एटक ऑफिस में और हमारे साथ हैं ऑल दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के महासचिव कॉमरेड मुकेश कश्यप जी सर जैसा कि एटक का सौ साल पूरे हो रहे हैं और उसमें एटक भवन में शताब्दी दिवस समारोह होगा तो उसमें आपके क्या विचार हैं ऐसा है कि हमारी ए की स्थापना इकतीस अक्टूबर उन्नीस को बम्बई में हुई थी और कल हम उसके पूरे सौ साल करने जा रहे हैं तो 1920 से लेकर 2020 तक जो हमारी सौ साल की यात्रा रही है हमने पूरे साल पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम किए हैं और कल जो हम अंतिम दिन है पूरे देश में कल भी तमाम समारोह हो रहे हैं और इन सौ सालों में एटक की क्या उपलब्धियां रही हैं क्या क्या लड़ाइयां एटक ने लड़ी हैं ये सब हम उसमें बता रहे हैं आज हम यहाँ पर मंगोलपुरी में हमारा जो ऑल दिल्ली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का ऑफिस है यहाँ पर हम पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि इन सौ सालों के भीतर हमारे ए ने देश के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मजदूर वर्ग की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ीं और इन लड़ाइयों में मजदूर वर्ग के लिए बहुत सारे कानून हमारे ए के नेतृत्व में बने जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रमुख रूप से जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 में बना था उसके बाद हमारे संघर्षों से हमारी ए के संघर्षों से मजदूर आंदोलन के जरिए हमारे पूर्वजों ने जो पुरखों ने संघर्ष किए उनके जरिए हमने तमाम कानून जो बनवाए उसमें ट्रेड यून एक्ट 1926 बना जिसमें मजदूरों को कारखाने के अंदर फैक्ट्री के अंदर मिल के अंदर यूनियन बनाने का अधिकार मिला और वो ट्रेड यून एक्ट उन्नीस से जो हमें अधिकार मिला हमने यूनियनों को रजिस्टर्ड करवाया उसके बाद पेमेंट ऑफ बेजिस एक्ट 1936 में बना उसके बाद ईएसआई का एक्ट बना 1942 में टोन फंड का एक्ट बना उन्नीस में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बना उन्नीस में ग्रेजुटी एक्ट बना उन्नीस में इस तरह से बहुत सारे कानून तकरीबन सत्तावन अट्ठावन कानून हम मजदूर वर्ग ने ए के नेतृत्व में लड़ाई लड़के ये कानून बनवाए मेरा यहाँ पर यह कहना है कि हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं मोदी सरकार आज की तारीख में इन सारी उपलब्धियों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया है जो प्रमुख चवालीस कानून हैं और जो पाँच सात कानूनों का जिक्र हम मैंने किया है ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन कानूनों का सहारा लेते हैं और मज़दूरों को उससे उनके हितों को हितों को हितों की रक्षा करते हैं इन कानूनों से वो सारे कानून ख़त्म करके चार कोड बना दिए हैं मोदी सरकार ने जो पार्लियामेंट में पास भी हो गए हैं जैसे बेज कोड है आईआर कोड है और सोशल सिक्योरिटी का कोड है ओएसएच कोड है ये चार कोडों में सारे कानून उन्होंने समाहित कर दिए हमने जो अभी पीछे गिनाया बहुत सारे कानून बने जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कानून था वो उन्नीस में बना था मिनम बेज एक्ट था जो उन्नीस में बना था सब खत्म करके सरकार ने ये चार कोडों में सब मर्ज कर दिए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस जो सन सैंतालीस में बना था और उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो धारा है सेक्शन है 25 एफ बगैर किसी को मजदूर को नोटिस दिए कोई भी मालिक नौकरी से नहीं निकाल सकता है उस धारा का धारा को ख़त्म करके उस एक्ट को ख़त्म करके आईआर कोड में मर्ज करके उस सेक्शन को ख़त्म कर दिया है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून लाके सरकार मजदूर को मर्जी आए जब भर्ती कर ले और मर्जी आए जब कान पकड़ के उस मजदूर को नौकरी से निकाल दे लेबर के पास उसके लेबर कार्ड तो होते हैं नहीं सवाल लेबर कार्ड का नहीं है सवाल ये है कि वो अपनी नौकरी जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम में ये है 
कि यदि किसी मजदूर ने 240 हाजरी पूरी कर ली है तो वो परमानेंट एम्प्लॉय है अभी जो कानून आ रहे हैं उस कानून के तहत कोई भी मजदूर 240 हाजरी पूरी कर ही नहीं पाएगा पहले क्या था कि अगर कोई मजदूर मान लो मालिक निकालना चाहता है तो एक महीने पहले उसको नोटिस देगा और रिट्रेंचमेंट का कानून है कि अगर कोई भर्ती होगी उसके कारखाने में कारखाने में तो सबसे पहले उस मजदूर को नौकरी पर रखा जाएगा जिसको उसने छटनी किया है अभी वो कानून खत्म कर दिया है जैसे मैंने अभी जिक्र किया स्टैंडिंग ऑर्डर्स का स्टैंडिंग ऑर्डर्स में यह था कि अगर किसी मजदूर को चासीट किया है वो सस्पेंड किया है तो उसके पास अधिकार था मजदूर के कि जब तक वो सस्पेंड रहेगा फिफ्टी परसेंट जो है सस्पेंशन अलाउंस में लगा उसको अगर डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है तो उसके अंदर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव ले जाने की उसको अनुमति थी तीसरी बात यह भी थी उसमें अगर किसी वर्कर का कोई ट्रांसफ़र भी करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उस ट्रांसफ़र में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के कानून है उसमें वर्कर की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था तो मेरा कहना आज की तारीख में यह है कि हम इन सारे कानूनों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा तो ये संघर्ष 2009 से तो हम देश की तमाम 10 से ज़्यादा केंद्रीय ट्रिब्यूनल इकट्ठा होकर के अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 हड़तालें हम लोग कर चुके हैं 2009 से लेकर अब तक और दो दो दिन की हमने हड़तालें की हैं और हम फिर दस से ज़्यादा केंद्रीय ट्रिब्यूनल इकट्ठी होकर के हम 26 नवंबर को फिर हड़ताल करने जा रहे हैं और सरकार को बात करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जब हड़ताल होती है तो 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हिस्सा लेता है और मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं कि मोदी सरकार जो आज सत्ता में बैठी है इसको देश की 31 परसेंट जनता का विश्वास प्राप्त है बाकी सड़सठ जनता जो है मोदी सरकार के खिलाफ वोट दिया है तो मेरा कहना है अभी बिहार के चुनाव हैं चुनाव के नतीजे आने दो हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कल हमारा ए ऑफिस जो राउ एवेन्यू है हेड ऑफिस वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है और वहाँ पर पूरी मतलब हमें प्राण प्रेरणा दे, देंगे हमारे नेता लोग कि हम 26 नवंबर को किस तरह से देश में हड़ताल करें तो हमारी पूरी हड़ताल की भी तैयार है और हम ये कहना चाहेंगे कि हम किसी भी ऐसे कानून को जो सरकार ला रही है लाई है पार्लियामेंट में उन्होंने पारित कर दिया आप क्या बात करते हो कि एक बिल आता है उसको मतलब स्पीकर स्पीकर कह देता हो गया हो गया पास हो गया उसको मत विभाजन का एक आदमी को मौका ही नहीं मिलता है तो ये जो धक्के साई पार्लियामेंट के अंदर चल रही है एग्रीकल्चर बिल में भी आपने देखा और ये जो लेबर कोड आए इनमें भी देखा ये जबरदस्ती बिल पास कराए हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है बिहार के चुनाव परिणाम आने दो उसके बाद पूरे देश की फिजा बदलेगी और हम ए के कार्यकर्ता हैं और हम ये वचन देते हैं हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को कि हम अपनी आखिरी सांस तक इन कानूनों की रक्षा के लिए लड़ेंगे मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई तो सड़कों पे होगी हर चौक पर होगी हर फैक्ट्री गेट पर होगी हर रेलवे लाइन के हर रेलवे ट्रैक पर होगी हम मोदी सरकार को जब तक उखाड़ के फेंक नहीं देंगे हिंदुस्तान से तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं ये आई पूरे देश की दस केंद्रीय ट्रिब्यूनों का नेतृत्व कर रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम पूरी तरह से तैयार हैं तो ये थे हमारे साथ कॉमरेड मुकेश कश्यप जी इनके साथ हम फिर मिलेंगे एटक भवन में नमस्कार